Dans cet épisode, je vais vous parler de 12 facteurs qui sont liés à l'intestin irritable et qui ne sont très rarement pris en compte. Et donc, si vous souffrez d'un intestin irritable, eh bien, suivez cette vidéo parce que ça va vous donner des pistes thérapeutiques qui peuvent littéralement changer votre vie. Bonjour, bienvenue à cet épisode, je suis le docteur Yannick Pauli et cette semaine, eh bien, j'ai décidé de parler d'intestin irritable ou syndrome de l'intestin irritable euh, parce qu'il y a plusieurs études qui euh, nous donnent des éléments très très intéressants au niveau clinique qui sont très rarement considérés par euh, les médecins ou les thérapeutes qui prennent en charge euh, cette euh, dimension, cette problématique d'intestin irritable et donc je voulais les partager avec vous parce que ça va vous donner euh, des pistes euh, thérapeutiques euh, potentiellement très intéressantes. Alors, euh, c'est quoi cet intestin irritable Eh bien, si vous suivez cette vidéo, euh, peut-être que vous souffrez d'un intestin irritable, vous savez ce que c'est au quotidien. Euh, il y avait une étude euh, très intéressante qui considérait ça comme un trouble de l'intégration cerveau-intestin. Je trouvais que c'était une bonne manière de le, même, de le, de le décrire, si vous voulez. C'est-à-dire c'est une problématique où vous avez euh, des douleurs abdominales euh, chroniques liées à des changements euh, au niveau intestinal. Euh, ça peut être, il y a des sous-types, hein, soit une prédominance de diarrhée, soit une prédominance de constipation, soit un mix avec une alternance des deux. Et c'est essentiellement voilà, cette combinaison de douleurs euh, chroniques intestinales, abdominales, avec ces changements au niveau de vos selles, que ce soit diarrhée ou constipation, sans qu'on ait trouvé une autre maladie. Hein, c'est un peu un diagnostic d'exclusion. Si on a testé, on n'a rien trouvé euh, pour votre problématique, eh bien, on va euh, vous euh, donner ce diagnostic de euh, syndrome de l'intestin irritable. Et puis, je trouvais bien cette définition de trouble de l'intégration euh, cerveau-intestin. Et c'est là euh, le gros problème dans la plupart des prises en charge, c'est que la grande majorité euh, des thérapeutes, alors en médecine classique, on va juste vous donner les médicaments, euh, en médecine euh, complémentaire, intégrative ou alternative, ben, on va euh, aussi vous donner très souvent euh, des produits naturels, mais on reste focalisé sur l'intestin, sur le tube, hein, sur l'aspect alimentaire. Et c'est important parce que oui, l'alimentation joue un gros rôle. Peut-être que vous avez déjà fait des changements, peut-être que vous avez fait une alimentation FODMAP, peut-être que vous avez fait une alimentation paléo et que ça vous a soulagé jusqu'à un certain point, mais que vous avez quand même des symptômes qui, qui se perpétuent. Et le gros problème, c'est, souvenez-vous, intégration intestin euh, cerveau Donc, regarder, s'occuper du tube, oui, c'est important. Mais après, il y a aussi cette dimension neurologique que la grande majorité les thérapeutes ne prennent pas en compte euh, parce que euh, c'est une dimension dans laquelle ils ne sont pas formés. Donc, évaluer le système nerveux, évaluer le système nerveux neurovégétatif, évaluer votre cerveau, ça va être quelque chose de très très important euh, parce qu'il y a cette double dimension. Il y a d'ailleurs une étude fascinante qui nous confirme un petit peu euh, ce, ce lien où ils ont comparé en fait l'efficacité d'une alimentation FODMAP. Les FODMAP, ce sont euh, des sucs qui sont facilement fermentables euh, et euh, donc il y a de nombreuses études maintenant qui montrent que en réduisant ces FODMAP, ça améliore l'intestin irritable. Ils avaient comparé euh, cette élimination des FODMAP avec une hypnothérapie euh, ciblée sur l'intestin et les résultats étaient euh, identiques. Ça veut dire que si vous prenez une entrée par l'intestin, ça va améliorer. Si vous prenez une entrée par le système nerveux, ça va aussi améliorer. Et donc l'idée, c'est que lorsque l'on prend les deux, c'est là que de la magie se crée. Alors ce que je voulais faire aujourd'hui, eh bien, c'est de vous parler euh, de ce que les études nous montrent sur euh, ce qu'on appelle des facteurs de risque. Okay C'est-à-dire lorsque vous avez un, un certain comportement, eh bien, euh, quel risque vous avez de développer une certaine problématique En anglais, on appelle ça un odd ratio. Et si vous avez un odd ratio de 1, eh bien, ça veut dire que ce comportement n'augmente pas plus le risque. Par contre, si vous avez un odd ratio, un facteur de risque de 2, eh bien, ça veut dire que vous avez deux fois plus de risque de développer ce problème si vous avez ce comportement. Et donc là, ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous parler de ces dimensions au-delà de la nutrition, hein, parce que vous pouvez trouver plein d'informations euh, sur euh, ce qui peut aider au niveau de euh, cet intestin irritable en matière d'alimentation. Ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ces autres facteurs. Et il y en a 12 qui sont sortis euh, dans la euh, littérature que j'ai revue dernièrement. Et donc, euh, le premier élément, on va considérer celui qui a euh, le moins d'impact. Euh, ça ne veut pas dire que euh, le moins d'impact n'a pas d'impact, parce que c'est déjà significatif. Eh bien, c'est en 12 position ici le sommeil ok et donc les études nous montrent un facteur de risque entre 2 et 2,68 fois ce qui est déjà significatif c'est à dire que si vous avez des problèmes de sommeil des insomnies ou que vous dormez moins que 8 heures par jour et eh bien vous avez un risque de développer un 
syndrome de l'intestin irritable qui est de 2 à 2,68 fois plus élevé. Donc, premier conseil ici, si vous avez un intestin irritable, améliorez, optimisez, faites ce qu'il faut pour améliorer votre euh, sommeil. Okay? Ensuite, en numéro 11, avec un facteur de risque à 2,71 fois, euh, je vais vous le mettre en anglais, c'est ce qu'on appelle « emotional eating ». Okay. C'est quoi l'emotional eating Eh bien, c'est quand vous mangez quelque chose juste parce que euh, vous avez des émotions et vous avez essayé de calmer ces émotions, ce mal-être émotionnel, par de l'alimentation. Donc, si vous avez des problématiques à ce niveau-là et un intestin irritable et que vous voulez l'améliorer, il faut absolument que vous mettiez en place des stratégies pour contrôler euh, cette problématique de manger émotionnel, si vous voulez, en passant par une régulation euh, de votre système nerveux, de votre stress, une meilleure gestion de vos émotions. Vous me direz, oui, facile à dire, docteur Pauli, euh, ce n'est pas le but de cette vidéo de vous donner des détails là-dedans. Sur ma chaîne, il y a plein de conseils à ce niveau-là. Ensuite, un autre très intéressant, très facile à changer ici, avec près euh, de trois fois le risque, c'est la consommation, ici en numéro 10, de fluides pendant le repas. Donc les personnes qui boivent, peu importe ce que ça soit, que ce soit de l'eau, que ce soit des boissons sucrées, pendant le repas, ont quasiment trois fois plus de risques de développer un intestin euh, irritable. Donc si vous avez cette condition, arrêtez de boire pendant les repas, buvez avant ou buvez après, mais arrêtez de boire pendant les repas. Ensuite, le stress, ici, avec trois fois, euh, si vous souffrez d'un intestin irritable, vous avez très certainement déjà vu le lien. Donc faites ce qu'il faut pour euh, gérer, gérer, euh, gérer votre stress. Euh, C'est plein de conseils là-dessus, mais pour moi, euh, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine clinique, 25 ans même, plus de 150 000 consultations. Et ce stress dans la société, il y a tellement de stress en ce moment, il vient tellement pris en fait dans nos tissus que c'est très très difficile de gérer ça juste avec euh, des approches qui passent par le mental, la relaxation, euh, l'entraînement autogène, etc. C'est bien, euh, mais c'est vraiment tellement pris dans les tissus qu'il vous faut aussi des techniques qui vont aller libérer ce stress, ces tensions au niveau cellulaire. Donc faites aussi un travail sur le corps, celui qu'on utilise dans notre clinique, c'est une technique chiropratique qui s'appelle Network ou Network Spinal Analysis. Ça fait 25 ans que je suis dans le domaine, j'ai étudié des dizaines de techniques. Il n'y a, à mon avis, pour tout ce qui est stress et notamment stress émotionnel, rien de plus efficace que cette technique-là. Donc regardez si vous pouvez trouver autour de chez vous un chiropraticien qui pratique euh, du Network. Ensuite, avec 3,2 fois, la sédentarité. Donc, euh, si vous n'êtes pas actif physiquement, euh, vous augmentez votre risque de euh, cet intestin irritable. Donc, si vous avez cette problématique euh, et que vous ne faites pas de sport, débutez une activité physique, quelque chose qui vous plaise pour que vous puissiez le faire euh, sur le long terme. Il y a aussi un lien corrélé. Le plus vous êtes inactif, le plus le risque est élevé. Le plus vous êtes actif, le plus le risque diminue. Ensuite, on a avec 3,82 ici, en septième position, on a ce qu'on appelle en anglais « restricted eating ». Donc c'est un style d'alimentation où vous êtes toujours en train de faire attention à ce que vous mangez sur régime, etc. Où vous diminuez la quantité calorique, et eh bien ça augmente à votre risque d'avoir un intestin irritable. Donc, une autre dimension à considérer si vous avez cette problématique. Ensuite, à 387 euh, fois ici, c'est ce qu'on appelle « external eating ». Et ça, finalement, c'est assez simple à comprendre. Euh, vous passez dans un magasin, comme ça, hein, vous êtes dans une grande surface, et puis tout d'un coup, euh, vous passez à côté de la boulangerie et il y a l'odeur du pain frais. Hein, c'est odeur étant un élément externe, est-ce que euh, si vous n'avez pas prévu de manger, ben, vous pouvez continuer de passer votre chemin sans vous arrêter ou est-ce que cette odeur oh, vous influence et tout de suite, ça vous a induit à aller vous acheter un croissant euh, ou un petit pain. Okay? Donc, external eating, c'est vous mangez, pas parce que vous avez faim, mais parce qu'il y a un élément extérieur euh, qui vous induit de le faire et plus vous avez cette problématique à ce niveau-là, euh, plus ça augmente votre risque intéressamment d'avoir 
euh, ces problématiques d'intestin euh, irritable. Je ne suis pas sûr de ce que c'est la solution ici, euh, s'il y a un traitement spécifique pour ça, mais mon intuition, c'est que c'est vraiment de nouveau quelque chose un petit peu comme du emotional eating qui a à voir avec la régulation de vos propres euh, émotions. Et ça, c'est très souvent lié euh, dans ce qu'on voit, soit un surplus de stress, votre système nerveux est trop plein et la moindre goutte d'eau, ça fait déborder et vous n'êtes plus capable de réguler. Ou alors, euh, l'autre, c'est euh, juste des, des traumatismes, euh, ce qu'on appelle en anglais « trauma bound hein, », c'est-à-dire vraiment tout ce qui a à voir avec ces problématiques d'attachement euh, pendant vos premières années de vie. Euh, si voilà, vous ne vous sentiez pas aimé, etc., ça a un gros, gros impact sur la régulation de votre système nerveux. Donc, à travailler. Ensuite, euh, en cinquième position, ici, on a euh, le fait de fumer. Okay. Alors, fumer, euh, de manière générale, eh bien, dans les études, euh, il y a plusieurs études, c'est entre 3 et 4 fois. Et puis, si on parle de cannabis ici, eh bien, euh, c'est un petit peu moins, euh, mais on est entre 2 et 3,5 fois. Donc, quand même significatif ici, euh, sur ces éléments-là. Donc, si vous fumez, que ce soit des cigarettes ou du cannabis, ça participe à cet intestin irritable. Donc, essayez de voir si vous arrivez à changer euh, ce comportement-là. Ensuite, en quatrième position, l'alcool. Consommation d'alcool qui participe euh, grandement avec 3 à 4 fois le risque. Donc, réduisez ou essayez d'arrêter votre consommation d'alcool. Vous allez voir que ça va faire une grosse différence au niveau euh, intestinal. Ensuite, un autre ici, euh, qui sont les boissons sucrées. Alors là, dans ces études-là, ce n'était pas défini si, si vous les buvez euh, pendant ou après, mais peu importe, si vous consommez des boissons sucrées, vous avez quatre fois le risque ici de développer un, un intestin euh, comment, euh, irritable. Donc voilà, éliminer euh, ces boissons sucrées. Ensuite, je vais venir ici en numéro 1, euh, parce que ça, c'est un facteur alimentaire qui est très intéressant, la consommation d'épices, même si elles peuvent être, pour certaines personnes, excellentes en matière de gestion de l'inflammation. Euh, la consommation d'épices, dans une étude, euh, augmentait le risque ici de euh, 5,3 fois. Pardon. Donc, euh, si jamais vous avez cet intestin irritable et que vous consommez des épices, essayez une fois d'éliminer pour voir si ça fait une différence. Et puis, un autre ici que je voulais garder pour la fin, euh, qui est très intéressant avec un un risque quatre fois accru, donc c'est quand même très significatif. Ici, c'est l'insuffisance de mastication, c'est-à-dire les gens qui ne, mangent, qui ne mâchent pas assez euh, leur aliment, et eh bien ont un risque accru. Donc ça, c'est aussi un petit peu comme ces notions d'éliminer la consommation de fluides euh, pendant la pendant que vous mangez, eh bien la mastication ici, euh, ça va être très très important. Prenez le temps de mâcher, prenez le temps de savourer vos aliments. Vous allez voir aussi que vous pouvez commencer de, de combiner certains de ces éléments ici, emotional eating, euh, external ici, la gestion du stress, en appliquant des principes du manger en conscience. Euh, J'ai fait des vidéos là-dessus, vous pouvez taper Yannick Pouli dans YouTube, euh, « Manger en conscience », qui vous explique comment, en fait, vous pouvez utiliser la pleine conscience pendant que vous mangez. Et en faisant ça, eh bien, ça va aborder directement ces dimensions un petit peu tout émotionnelles liées à l'alimentation. Euh, en même temps, cette mastication. Donc, prenez le temps de bien mâcher 10, 20 fois euh, vos aliments et en étant présent avec ce que vous mangez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. N'hésitez pas à mettre en place certaines de ces stratégies. Laissez-moi savoir dans les commentaires comment ça marche pour vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.